কেমন আছো মাশাল্লাহ তুমি কি ভাত খাবে ইনশাল্লাহ তুমি সুস্থ আছো তো যাঝাক আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তার মানে কি তুমি কি বুঝেছো আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি ভালো আছো তুমি বলছো আলহামদুলিল্লাহ মানে কি আমি যে কাফের দেখছি আপনারা কোন হই কাফের দেখছেন না কাটলে রবিউল্লা ভাইয়ের মতো তিন চারজন বানান যাইব এইরকম কাফের হ্যাঁ মাই আল্লাহ না করো আল্লাহ না করো আল্লাহ না করো আমরা সকলে ঘোষণা দিয়ে যদি কই যার যা সার নামাজ পড়তাম না আপনি কি মনে করছেন কালকে সূর্যটা দেরিতে উঠবো সূর্য সূর্য টাইম মতো উঠবো ইসলাম মানলে আপনার লাভ না মানলে আপনার লস আপনার মন মতো ইসলাম মানতেন যাইয়ান না ইসলামের মন মতো আপনার তৈরি করবেন ঠিক কি না আমরা যার যার মন মতো ইসলাম হাতে ডুল লাগাইছে হাতে লোকে তবলা লাগাইছে হাতে গান লাগাইছে হাতে বেড়াবেড়ি নাচ লাগাইছে গুরু সেন্দিয়া গাঞ্জা খা ঠিক কি না খা গজব করে দিছে আমার ইসলাম যার যেমন মনটা ধরছে ঠিক নিও না ভাই সাহেব যার যার মন মতো ইসলাম হতো আমরা বাড়লে ভাল লাগবে মানে না ওই লোক বেড়ে কাপড় আছে না কিছু দেখছি আপনি ওই যাবেন না আপনি ওই যাবেন অসুবিধা কি না ওই যাবেন কার তাহলে ইসলাম এই অপূর্ণ না পরিপূর্ণ বেশি আছে না সমান সমান আছে এবার আসে না তাহলে ইসলামটা কি সরবত না সাদা পানির মতো সাদা পানির মতো স্বচ্ছ পরিপূর্ণ একটা জীবন বিধানের নাম ইসলাম এই দুনিয়াতে আমাদেরকে যখন আল্লাহ মানুষ বানাইলেন দেখলেন যে আমাদের আকল কম বুঝ কম আমরা বুদ্ধি করে এনে দোহানো বইলে সায়েস টলো আড্ডা মারলে মন ওই জন্য এবারের মতো বুঝুইন্যা নাই যদি জিগায় তুমি যদি বুঝুইন্যা তুমি গত শনিবারে কি দিয়ে ভাত খাইছ কোসেন দেখবেন কই তো ভাবতে হবে হুদ দা ফাও ফটর ফটর করে আর যদি দোয়ায় কোনো জিগাইতেন পারে তার সাপ্তাহ খানেক এই দোহানের কাছে দিয়ে আর পাইতেন না এই যে বাঁকব আর জীবনে আইতো নাই দোহানের কাছে সুতরাং আমাদের আকল কম বুঝ কম আল্লাহ আমাদেরকে সামান্য একটু জ্ঞান দিছেন এই জ্ঞান দিছেন আল্লাহর পথে কাজে লাগানোর জন্য এই জ্ঞান দিয়া আমরা পুরাপুরি আল্লাহকে চিনতে পারব না এই জন্য আল্লাহ তাবার তালা যুগে যুগে নবী এবং রাসুল দিয়েছেন নবী এবং রাসুলেরা নিজের মন থেকে মুখ থেকে কিছুই বলেন না যা আল্লাহ না বলা সব নবীদের কাছে আল্লাহ আসমানি কেতাব দিয়েছেন আমাদের যিনি নবী তিনি হলেন তিনটা উপাধি ওনার তিনি ইমামুল মোরসালিম তিনি খাতামিন তিনি রাহমাতুল্লিন এই তিনটা উপাধি কোনো নবীর নাই এই পৃথিবীতে কেউ রাহমাতুল্লিল আলমিন না কেউ ইমামুল মোরসালিন না কেউ খাতামুল নবীগিল না শুধু আমাদের নবীর বেলায় তিন ওরা খাদে তিনি খাতামুন নবী তিনি শেষ নবী তারপরে আর নবী নাই এটা কেমন স্বীকার করে মানে কথা নইলে হলে ক রবি ভাই মানেন না পুজোরে মানেন না এই আমরা নবীর ফলে আর নবী আছে নি এই তো মার্শাল আওয়াজটা ভালো হয়েছে রবি ভাই আওয়াজ না দিলে ভাই সে আওয়াজ দেয় কারণ আমরা চেয়ারম্যান তো চেয়ারম্যান দুম দুম দিয়েছে আমরা ভোটার না কথা কয়েন বিদ্যা আপনি কত দূর দিবেন হেতেন দিতে কোন লইয়া পড়বো তাই করে এই আমরা এই নবীর শেষ নবী মানিনি এই নবীর ফলে আর নবী আসেনি আচ্ছা কেউ যদি মনে করে রবি ভাই যে এই নবীর ফলে আরো নবী আইব তে কি ইমানদার না বেইমা তে মুসলমান না কা ফে আচ্ছা নবী যে শেষ নবীটা বুঝন কেমনে নবী যে শেষ নবী এটার প্রমাণ আছে নবী নিজেই বলছেন কি বলছেন আমি হলাম সর্বশেষ নবী আমার পরে আর নবী নাই সব হারালো কেন এটা কইসে কেন আমরা নবী 
আমরা নবী কি কোনো দিন মিছা কথা কইছে কাফেররা যে নবী জিরে কইছে ফাগর জাদুগর জিরে ধরছে কিন্তু কোনো কাফের কই যাও লাগতে কাফের উজাইছে না যে নবী জিরে মিথ্যাবাদী কইতে পারছে কারণ মিছা তো কইছে না যে বেড়া তো উনারে মিথ্যাবাদী কই বলে সবাই কইছে যাও যায় কই কই আর কি জিতনের লেগে কিন্তু মোহাম্মদ তার কয়েকটা গুণ আছে যেটি অস্বীকারকরণের জু নাই তিনি কখনো মিথ্যা বলেন না এই জন্য মক্কার মানুষ সকলে মিল্লা ওনার উপাধি দিছে আল আমিন কি দিছে কথা কানা কি দিছে আল আমিন মানে কি সত্যবাদী বিশ্বাস তো ভাড়া লাগতেন না উনি আল আমিন কেউ বলতে পারছে না নবী মিথ্যা বলতে বলছে তিনি আমানতদার কাফেরা না নবী মানছে না কিন্তু নিয়ার টেহা রাখতো নবীজির কাছে জিনিসপত্র রাখতো নবীজির কাছে তারা জমা রাখা দেখছে যে নোটটা রাখছে এই নোটটাও তারা ঠিক পাইছে তিনি কখনো ওয়াদা খেলাফ করতেন না তিনি আমানতের খেয়ানত করতেন না তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনি ছিন্ন করেন নাই সুবাহ কোনো মানুষ ওনার দরজায় গিয়া ফিরত আইছে এরকম কোনো প্রমাণ আজ্ঞা না ফাললে কালকা দিস আজ জায়গা কইছে ইয়ার সোলালা কিছু সাহায্য দেন রবি জাত দিয়ে দেয় টেহা নাই ঘরও কোনো খানা নাই রবি জি ভাই ও টেনশন করো না অহন নাই দিকে কিছু হইছে আর কি হইতো না তুমি কাল খুয়াইও ইনশাল্লাহ তোমার আমি সাহায্য করাম আজকে ফাললাম সোভাহানাল্লাহ কেন যাব এই নবীজির তিনটা বিখ্যাত উপাধি তিনি ইমামুল মরসালিম তিনি খাতামের নবীজিন তিনি রাহমাতুল্লিন আলামিন সব একটা মুখস্থ করে ফেলবেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ তিনি খাতামুল নবীজিন মানে শেষ নবী এটার প্রমাণ আছে নাকি নাই নবীজি একদিন বৈশা রয়েছে আরাফার ময়দানে যারা হজক আছেন তারা আরাফার ময়দান দেখছেন আরাফার ময়দানে ছোট্ট একটা পাহাড় আছে পাহাড়টার নাম হলো জাবালে রহমত এটার নাম জাবালে রহমত কেরে কারণ এই পাহাড়টার কাছে আইয়া আম্মাজান হাওয়া আব্বাজান আদম দুজনে এ পাহাড়টার কাছে আইয়া সেটা ক্ষমার সুষম ভাব পাইছে সে ভাড়া লাগে দেব না কে তোমরা আল্লাহ ভাব করে দিছে আর কান্দাকাটি করল না এই এই জায়গাটা পাইছে পরে এলে যাতে এই পাহাড়টারে কয়ে জাবালে রহমত আর এই ময়দান দ্বারে আরাফার ময়দান কয় কেরে দুইজনে দুই গলিটা দিয়ে হালাইছে তারা কানতে কানতে আঁটতে আঁটতে এখন এসে আব্বা এমন লোকে তারা দেহা হয়ে গেছে গা একজন আরেকজনের লোকে কয় তুমি হাওয়া না হাওয়ায় কয় তুমি আদমে না সুভাল লোকে নজর তো কহ আমরা আমরা এদো ফর এখনো দেহা হয়েছে ফরিস হয়েছে এর লেগে জায়গাটার নাম হলো আরাফার ময়দান মানে ফরিস হয়ের ময়দান আর এই রহমতের ফাহাব মানে এখনো আইয়া আদম এবং হাওয়া রহমত ফাইস মৃদুমন্দ বাতাস গাম সুলনের কোনো কথা না কিন্তু তারা সাইয়া দেহে নবীর গাল বিলাল শক্তি বড় বড় তারপরে গিয়া কফাল ও গাম কাছের সাহাবারা বুঝালাইছে এটা হলো অহি নাজিলের লক্ষণ ওহির এমন পাওয়ার ওহির এমন লোড উনি ছিলেন একটা উটের উপরে নবী বইয়ার হইছে একটা উডের উপরে উডের উপরে বহা অবস্থা যখন কফালো গাম এবার শক্তি লাল এক বড় বড় গালডি লাল তখন তারা বুঝ জ্বালাইছে যেটা বোধ ওহি নাজি লইতে আসে ও হেসা হেসা তাহলে দেখে যে উটটা নবী রে লইয়া আস্তে করে মাটির উপরে বইয়া সোবাহান আল্লাহ কয় না বইয়া লাইছে পরে নবীজি দাঁড়াইছে দাঁড়াই সে একটা ডাক দিছে ও শোনো ডাক দিছে নবীজি তখন ময় দান্ডার ভিতরে লোক ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার ভিতরে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক নবী একটা ডাক দিছে ও সবাই শোনো এই ডাক্তার লগে লগে ফিসের তারা কয় তোমরা সামনের তারা যেমনি হুনছো আমরা ফিসের তারা এখনো হুনছি সাহাবারা কইরা সোনালা বলেন কি বলতে স্যার কইমাত্র একটা আয়াত নাজির হয়েছে এটা কইতাম নি এই কয় হ হ আমরাও বুঝছি যে আপনি অহির পাওয়ারে অহির উজনে আপনি উঠটা সহ লইয়া আপনি বইয়া গেছেন গা অহির এমন উজন অহির এমন পাওয়ার আল্লাহ কর আলুন কারিমে কয়ালিনা অহির এমন উজন অহির এমন পাওয়ার সইতে পারে অহির এমন লোড সইতে পারে না ওট দাঁড়ানো হটটা বসে পড়ল নবী ডাক দিলেন কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেল নবী বললেন শুনতে চাও 
তারা বলে যে ইয়া রাসুল্লাহ আপনি যদি শোনাইতে চান সুবহানাল্লাহ বলবেন না আবার নবী বলেন আমরা বাঙ্গরার মানুষ সেই আয়াত শুনবো কোরআনে ঢোকার আগে মারদুত শয়তান থেকে ফেলা হয়েছে যিনি রহমান যিনি রাহিম তার নামে চলো শুরু করি সবাই পড়ি এই কথাটা মুসলমানের কাছ থেকে শুনছে কয় শুনছনি কাল ফাঁদে আমরা নবীর উপর একটা আয়াত নাজিল হয়েছে কয়াত রাখিতা কয়ালিয়াও মা আকমাল তুলা কুম দি না কুম আয়াত পায় নাই আমরা যদি এরকম একটা আয়াত পাইতাম আয়াত নাজিলের দিন দাঁড়ে ঈদের দিন বানাই সচেতন শ্রোতা এই জায়গাটা যেমনি শোভা না লাগে লইয়া ফটানোর কথা আছি আপনারা হেমনে লইয়া ফটছেন থ্যাংক ইউ অসংখ্য ধন্যবাদ মার হাবা কম আমরা দিনদারে কি দিন বানাই লাম তাহলে আয়াতনার গুরুত্ব কম না বেশি খুব খেয়াল করে শুনে আমরা কোরআন শরীফের যেতে ডাইরেক্ট দিক চালাইছি হ্যাঁ তখন লড়াচড়া করুন যেত না তার মতো উঠন যেত না যাতা দিয়ে বয়লা পারে মার হাবা কয় না আল্লাহ রে রবি আমি কিছু কিছু ফারি আমি অনুবাদ কইরা দিতে আসি আলিয়াউমা আজকের এই দিনে আকমাল তু আমি আল্লাহ পরিপূর্ণ করে দিলাম দিন এখন তোমাদের ধর্ম মনোনীত একটা ধর্ম দেওয়া হল তার নাম হল ইসলাম আমাদের রথকে বারো মাস দুই এক বছর না সারা জীবন আমরা পড়বো যারা এখনো মাফিলে আসেন নাই তার আর আসার দরকার নাই আমরা লোক হয়ে গেছি যারা আসেন নাই আর আইসার নাই আসার দরকার আপনি বাইতে তাই অথবা দোহানো বইয়া বইয়া ওয়াজ শুনে আপনার আল্লাহ জন্য ফাটাইছিল চা খাইতো চা খাইয়া তামা তামা করে আল্লাহ ভিতরটা বেড়াইয়া কর ফরাইলাম আল্লাহ ওহন আর আইয়ান না হুদ্দু যে আইয়া হনা ইয়া জামেলা করেন না মার হাবা কর আচ্ছা আমরা হঠাৎ সিহন কথা তাইয়া বসছি গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে খেয়াল করে আল্লাহ কি কইছে আল্লাহ তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিয়েছে আচ্ছা পরিপূর্ণ করে কয় এই যে গ্লাসটা দেখছেন সবাই এটার ভিতরে যদি সমান সমান এক গ্লাস পানি লোক এটার কোন পরিপূর্ণ এক ডুব খাইয়া লাইলে এটার কি পরিপূর্ণ কোন দেব এক পুষ দেওয়ং যায় জাগা তাহলে কি পরিপূর্ণ কন দেব পরিপূর্ণ কারে কয় এক ডুব খাইয়া লাইলে কই মা যাইব গা এক পুষ দিলে বাইয়া পড়ব এটারে কয় পরিপূর্ণ তা আমি যারা ঘর হইয়া বললাম ফুলমিয়া কি শিশু ভাইয়ের একজন ছেলের নাম কন 
নাসির আচ্ছা নাসির তো নাসির ভাইয়ের ঘরে যখন আমি গেছি গিয়া বইছি পরে আমি গিয়া করলাম নাসির ভাই তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি খেয়াল করেন কোন ভীষণ কথা নাসির ভাই তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি দিয়ে আনছেন তো নাসির ভাই গেছে পানি আনতো নাসির ভাইয়ের ওয়াইফ কি আইফ কথা হয় কি আইফ নাসির ভাইয়ের ওয়াইফ ওনার এই জিগাইতে আছে ফানি নেন ফিরতে হয় না গাইসে ফিরসা বুঝুর হয়েছে উনি ফানি চাইছে ওনার লেগে ফানি নিতে আসছে আরে আপনি কবে যে কি তৈব বুঝি না কিছু হুজুরে কি আমরা বাইতে ইয়া বইয়া থাকে ফানি চাইছে দেখে ফানি দিবেন ঘর ট্যাং আছে না ট্যাং ট্যাং এখন ফানির ভিতরে দিছে ট্যাং দিছে সিলি এরপরে দিছে লারা এটারে আমরা ভাঙ্গরা কি থাকা হয় মার্শাল্লাহ বুঝার মানুষ অতি দ্রুত বইলে ফেলতে পারছে এটারে কি কয় তা আমি নাসির ভাইয়ের কাছে কি সর্বোচ্চ স্থান না ফানি চাইছে আমি চাইছি ফানি আইন্না দিশা আমার সর্ব দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ কয় দিন পরিপূর্ণ এটা কমানো যাবে না বাড়ানোও যাবে না মন চাইলে মানো না মন চাইলে নাই যেটা যেরকম আছে এক গ্লাস পরিপূর্ণ এটা এক গ্লাস পরিপূর্ণ আমরা তারা সুবিধা মতো ভাইয়া কেউ আইন্না এটারে ট্যাং দিছে কেউ এ সিবিটা দিছে কেউ এ রুয়াবজা দিছে তুহমার দানা দিছে ইসবগুলির ভুসি দিছে দিছে চিনি আর লাড়া দেওয়ানের লেগে তো আমরা তারা ভেড়া হয়ে গেল হ্যাঁ সকলে মিল্লা দিছে লাড়া এখন ইসলাম কি ইসলাম রয়েছে না সর্বত বানাই দিছে নাসির ভাইয়ের বউয়ের মত কি বানাই লেছে রে ইসলামটা কি সর্বত না এক গ্লাস পানির মতো এক গ্লাস স্বচ্ছ পানির মতো ইস্তা এটা না এখন আর জায়গা বিচার আলাপ নেই কোথাও কোথাও মাইকে যাই রে আমি কো আমি তো নাই করে দিছি আর একটু তার আই গিয়ে জুরিত গেছে কিনে রায় আইয়া পড়ছে তোমার রব রায় দিছে মেলের সোনানি চলতেছে না সর্দাররা জুরিত গেছে না তোমার রব রায় দিয়ে দিয়েছে অনেক আগের কথা তোমার রবে রায় দিছে ওয়াকদা রায় হয়ে গেছে অরাব্বুকা তোমার যিনি রব কয় কি রায় দিছে আবুদু ইল্লা ইয়াহু আবাদত করতে হবে শুধু তুই আবাদত করতেই চাও করতে হবে শুধু ওই আল্লাহর বলো সোবাহার আল্লাহ এটা কি মুস্তাক ওই যে বানাইয়া কোন কোন শরীরতে কম এত্রি মানুষ লাগে নাও আপনারা যে মানুষটি হন আইসান মাফিল নাত মাগরিবার পরে আমরা তো সব মাগরিম মাহফিলের রুম হতো তো মানুষ আইয়া না মার্শাল্লাহ মাগরিবার ফোনে যেমনি লুক আইসে আমি প্রাউড ফিল করছি আমি গর্ববোধ করছি এত মুসলমান আমার দরকার ছিল না যদি পরিপূর্ণ ইমানদার হইতো তিনশো তেরো জন ইমানদার প্রমাণ করে দিয়েছি ইসলাম কারে কয় ঠিক কি না বলো বদরের প্রাণ করে মাত্র তিনশো তেরো জন আছি ওখান কি তিনশো তেরো আছে মারণ আরো বেশি আছে তিনশো তেরো জন তিনশো তেরো জন দাঁড়াই তো একটা তো একটা হোক না মসমিত চৈরিছে বাতাস চাইলে গাছ দূরে গেলে এক বেলা খাইলে আরেক বেলা খানা নাই লুঙ্গি লেগে গোসল করতে পারে না এক লুঙ্গি দিয়ে সকলে মিললে গোসল করে বিজে সব হালালা পানা দো খানা নাই কিচ্ছু নাই যখন লোকে জি জি গেছে ও কোনো খবর টবর আসেনি ওই আর সোনালা গোয়েন্দা মারফত খবর পাইছি কাফেরা রেডিও তো আছে মোড়া মোড়া তাজা তাজা হ্যাকটা তে হ্যাকটা এইরকম এই পারদর্শী যুদ্ধে এরকম লোক তারা তালিকা করছে 
लगे छागल उठ भेड़ा दम बलोई आईबो मक्का सहय कर आफोस करतेब तुम्हारा मदिनार मुसलमान के यारसल्ला कान दें ना अस्त्र नाई दीक्षा कित हुई मदिनार मक्का दुनू तारा मिल्ला जुद्ध कर और अस्त्र साफलाई दें मदिनार तारा सो महानल्ला कह कत जाओ लो यो तो बैक गेसे गैस बोरी दाउडा रखी ना दाउडा कसाना शहर तले तो आसी शहर तले तो दाव बार कर दरजार सीफा तो दाड़ा मोटर <laughs> खतार আমি দস্তসরা জানি না বড়া এটা নিকু ভাই গো আমি কি রং সাই আমি ও তো কো ভাই 
তবে অস্ত্র দিবে না মানে অস্ত্র সারা মৃত্যু বন্ধন করার জন্য অস্ত্র দেন নবী জি গো বিরক্ত করুন আসলে অস্ত্র নাই জ্যাম করতে কলে তো আমি হুনি নি তো আমি কি তো হুনি বলে ভাই সামনে তো না আমার দুষ্টা কি তো ফিসি দেন আমি দেখি আমরা আমার অস্ত্র দেন নবী জি গো নাই তো তো ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি নাই নেই বলে দিতে আপনি একটা কিছু দিতেন ভালো না মানে তো আমি ঠান্ডা হয়ে যাই যায় নবী জুকার কিতা দিতা ভাগলা না দিতা কই দেন না আমরা বিসমিল্লাহ কইয়া কিছু একটা দেন নবী সাইয়া রিসা কে মরা খে জুরের দল ফুরা রিসা কান্দা নবী উঠতে গিয়া কই নাও বিসমিল্লাহ রে দরো সুবহানাল্লাহ কানা দেন সাহাবা কইয়া রাসূলুল্লাহ কইনরার তরবারি আর আমার খে জুরের দল মন রাখেন বদরের প্রান্ত আর আমার খে জুরের দলে কথা কইব ইনশাআল্লাহ বিশ্বাস বিশ্বাস নবী জি দিছে রে নবী জি দিছে যেমন তেমন অস্ত্র না ভাই খে জুরের দলে কথা কইব আমি খেয়াল রাখছেন ইনশাআল্লাহ এখন 313 জন আমরা তারানা কত রে অসুবিধার দলে কত অনেক হাজার আইছে তারপরে যুদ্ধ বদ কন্ট্রোল আইয়া এতনে আস্তা খাসি সাঙ্গাইয়া খায় তারপরে বেড়ে এতে নাসে তারপরে যা বেড়ে এতে আবার টিটকারি মারে কয় যদি যুদ্ধে জিততে আইতেন পারে আমরা আসি আর যদি যুদ্ধ থাই রে তো এই আমরা এই সুরি দি তারপরে গলার মালা দি আলগা কইরা রাখতাছে আমরা তারে ফোরাই মুসলমান তো দেখা নাইয়া মাইয়া সিফা দিয়া লাইছে কি তারে এই এই নমুনা দেখা সেরা হেতে যেতে মূল জুরোলা হেত আইয়া সে মোহাম্মদ মোমা কি তো নবীন নাম হুনলে না কি তা ক তুই ওয়াজ করি কহ নো মোহাম্মদ তোমার এত বড় সাহস তোমার বাড়ি আছিল মক্কায় তুমি ওর যে মক্কার মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরো মদিনার তারা রে ভাইয়া সাহস থাকলে নামো তখন আলীর বয়স একুশ বছর কয় বছর ফাউ ডিসি হন শিওন শরীরটা তো তো গুস্ত নাই আলী গিয়া নবীদ রাতরাত ধরছে কইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তে আপনার কয় সাহস নাই বিলে অনুমতি দিলে নাই মালে তা তোমার এতে গণবতে বসা উমর আলিয়ে বইয়া রয়েছে শুধু মাসের মতো এবার হাতে সিল্লাম দিয়া কয়া রসুল আল্লাহ তার এত বড় কল যা এ মোহাম্মদ তোমার এত বড় কলি যা তুমি আসছো আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নিম খারাপ নাউজুবিল্লাহ বলবেন না আমরা তোমার এই তিল তিল করে বড় করছি আর যা আমরা বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে আইসো আর আলিয়ে দৌড় দিয়ে লাভ দিয়ে আবার নবীজির কাছে গেছে কে কই আসুল আল্লাহ তে আপনার এই নিম খারাপ কয় আপনি অনুমতি দিলে প্রথমত করে দিয়ে আইয়া পড়ি নবীজি কথা কয় চুপ চুপ করে বসা আমি হুতাছি না আমি চুপ করে বসা আমি দেখতে আসি কি করো সোবাহন আল্লাহ কানা দাও এবার কয় ওই ইয়াড়ায় কাফেরটা মোহাম্মদ সাহস যেহেতু নাই তুমি মহিলার মতো ফিরে যাও আমরা তোমাদের পিছনে আক্রমণ করব না তুমি চলে যাও আলী আবার লাভ থেকে আত্রা দূরে কইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি আমার আর বাধা দিয়েন না আমি শুরু না পরে ডার ফেলো চাইয়ের না তাই আপনার কত বড় কথাটা কইছে শুধু আপনি অনুমতি না দেন আমার মন রায় সাক্ষী দিছে আমার তরবারি লাগবে না আমি তারে খোদার কসম তে যত বড় বীর পুরুষ হোক আমার সুইটটা একটা তরবারি দিছে আমি তার দেহ থেকে কল্লাটাকে আলাদা করার ক্ষমতা রাখি আল্লাহ নবী সাইয়া দিস সাইয়া সেরা বরবরা এসে পানি সেরা দিস আরে আলী আলী রে যেদিন আব্বায় মারা গেছে আমি কোনো আব্বা দেখছি না আম্মা যখন মারা গেছে তখন আমার ছয় বছর হে দাদায় আমার এ নিয়ে হতাইছে রে দাদায় আমার নলা দিয়ে খাওয়াইতো আমার ফেসাব দলে কইতাম দাদা ফেসাব করাম দাদা আমারে বাইরে লইয়া যাইত নয় বছর বয়সে দাদাও হারাই গেছে তোর আব্বায় আবু তালেব আমার সাসা আমার এ ড্যানারা দুইরা টানতে টানতে বাইত নিছে আমার সাসির নাম তোর আম্মার নাম আসিল ফাতেমা নিয়া গেছে ফাতেমা এই তার সিনচনি তার বাফের নাম আবদুল্লাহ তার মার নাম আবে না বা ফোনাই আবদুল্লাহ বা ফোনাই মা নাই তারে লইয়াইছে আমরা গড় যদি তুমি অনুমতি দাও তাহলে আমরা গড় রাহাম না হইলে আমরা গড় রাখতাম না তার অবহেলা তুমি যদি করো আমার সহ্য হইত না তুমি কথা দিবা রান্না হইলে তোমার জিফুতে খাওয়ানোর আগে আগে মোহাম্মদ খাইব 
এরপরে তোমার জি ফুটে ফেলি ফাতেমা কয়েজাম আমি কথা দিলাম মোহাম্মদ খাওয়ার আগে আমার ঘরে কেউ খাইতে পারবে না সুভাল আল্লাহ নবী কলি রে তুই তো আমার সেই সাত ভাই তোর মা আমার এলা খাওয়াইয়া কেউরে কোনোদিন খেলা দিছে না রে তোরা কাঞ্চ তরাম্মাই কে মোহাম্মদ না খাইলে খানা পাই তা না কাইন দালাপ নাই আমার আদর করে আমারে বড় করছে আমার সাসায় সাসিয়ে আজ যে তুই ছোট মানুষ তরে যদি যুদ্ধের ময়দানও দেই হাসরের ময়দানও যদি সাসায় ডাক দেয়া কয় মোহাম্মদ তুই এটা একটা কাম করলি তারে ছোট মানুষ পাইয়া মারো সাইডা দিলি কাছারে দি তারে কুপ দিয়া দুই টুকরা করে লাইল এর লাই জ্ঞান আমি তরে দিতাম সাই না নবী জিয়া বাড়ালির দিকে তাকাইয়া চোখের পানি সেরে দিলেন পিঠের ভিতরে থাপ্পড় দেওয়া কয় যাও আমি দোয়া করে দিলাম ফি আমানবীজির দোয়া কবুল হয়নিও দোয়াটা করতে দেরি কবুল হইতে দেরি নবীজি কইছে ফি আমানিল্লাহ আলী আসতে করে নামছে নামছে পরে কাফেরটা ঘোড়ার ফিডেতে ফাল দিয়া নামবা কয় ছেলে বাচ্চা বন্ধ করেন ফোন সফিক ভাই কে বলছে আল্লাহ রে নবী তাকে বললেন যাও ফি আমার ইল্লাহ আল্লাহ রে নবীর কথা শুনে আলী চলে গেলেন ওই কাফের বীর পুরুষ ডাক দেওয়া কয় তুমি কে কয় আমার নাম আলী কয় চিনলাম না তোমার আব্বার নাম কি আমার আব্বার নাম আবু তো আলেব আবার কাফেরটা সিল্লান দিয়া কয় তুমি তালেব ভাই সাহেবের ফুতে কয় হ কই কে রে আইসো তুমি মারো কয় যুদ্ধ করতাম আইসি কয় বাতি যা তুমি কি আমার নাম শুনছো না তোমার আব্বার লোক আমরা খেলু না মানুষ তুমি আই সাহেবার ফুতে তুমি আমার বাতি যায় তোমার আমি কেমনে কিতা করতাম আমি কোনো মাইন্ড করলাম না তুমি ফিরত যাই গাও আলিয়ে মুসকে হাসি দেয়া কয় আপনি আব্বার লোকে চলুন না মানুষ হইল আপনার আমার চা চাই তবে একটা কথা শুই না রাখেন এই ময়দান হইল বদরের ময়দান এখন কেডায় সাসা কেডায় বাতিজা এই আলাপ ফেললে গিয়ে আমরা আইসি না আজকে এখানে প্রমাণ হবে কে মুসলমান কে কাফে সাসা বাতিজা আলাপ ফেললে গিয়ে আইসি না আজকে প্রমাণ হবে কে মুসলমান কে কাফের তরবারি উঠান মক্কার কাফের ডাক দেওয়া কয় তোমার এত বড় কলজা মোহাম্মদ কে আমার লগে মস্কারা করে নাকি তোমারে ফাড়াইছে আমার লগে তুমি এনে আমারে চেনো না মোহাম্মদ চিনে মস্কারা করে নাকি আলী রাধি আল্লাহ তালা আলু ডাক দেওয়া কয় সাসা এটা আলাফের জায়গা না যা করার শুরু করে আপনার হইলেন তিনশো এক হাজার আমরা হইলাম তিনশো তেরো জন আপনি রুকুবানের পরে আমার বাঘ আরো দুইজন ফুইরা রয়েছে আপনার শেষ করনের পরে আমার বাঘে আরো আছে কয়জন দুইজন সুতরাং সাসা এখন আলাপ করে সময় নষ্ট করেন না শুরু করে আলাপ বক্কার বীর পুরুষ ডাক দেওয়া কয় শুরু করো তোর বাড়ি উঠাও ছোট্ট আলী কি কয় শুনো আলিয়ে ডাক দেওয়া কয় চাচা তো আপনি বুধ ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা নাই আপনি বুধ ইসলাম বুঝান না ও সাসা এখানে মুসলমান আর কাফেরের যুদ্ধ মুসলমান কোনো দিন আগে আক্রমণ করে না মুসলমানের উপরে আক্রমণ করলে মুসলমান ফিরা আমরা আগে কখন আক্রমণ করি না তবে কেউ কই না মাইনি সারি না আমরা আপনি শুরু করেন আমি আগে ফাটতাম না হেতার রাগ কি কমছে না বাড়ছে হেতার তরবারিরা খাফে টান দিয়া বার করে সেটা যখন টান্ডা দিছে বাঁকা রোদ এই সর্ষের রোদটা যখন তরবারিটার মধ্যে একটা চমকাইছে পুরাটা মাঠের ভিতরে মজ বীজ দিয়ে চমকাইছে তা আলিরে আলির গায়ের ভিতরে ঠাস করে ঠাস করিয়া একটা কূপ যখন মারছে কূপ ডাল লগে লগে আলি ফাতলা মানুষ তো সিহন মানুষ টান দিয়া মাথাটা ঘুরে গেছে 
তরবারিটার আঘাত এমন ছিল কুবডার লগে ফুড়াটা তরবারি মাটির তলে গিয়া এই দরুনির জায়গাটা পর্যন্ত মাটির তলে গেছে গা এবার দরুনির জায়গাটা পর্যন্ত যখন মাটির কাছে গেছে তখন যেই মানুষটা খেরুইয়া কুব দিছে তাই কি খেরা থানা বেহা হয়ে গেছে গা তার গাটটা কি খেরা না বেহা তোমার আলিয়ে আর চিন্তা করে লাভ দেরি করে লাভ আছে কেমন পজিশন মতো আইয়া পড়ছে দিয়ে দৃষ্টিতে দামি বীর যোদ্ধা দেহ থেকে একটা কুবে কল্লাডা আলাদা হয়ে গেছে সব মুসলমান সান দিয়া নাই মালাইছে আর বইয়ার ঈশ্বর কি হচ্ছে এই যে কুবা কুবি শুরু হইল আর এই তানি দৌড় শুরু করছে সত্যারে কুবাইয়া দুই টুকরা করে লাইছে মুসলমান তিনশো তেরো জন মুসলমান সত্তরটা কাফের দুই টুকরা করে লাইছে বাহির সত্তরটা এই ফিস মোড়া বান্ধি হতাই লাইছে আর বাহির যখন দৌড় দিছে এমনি কুবাইতে আছে কোনোটার ঠ্যাং নাই কোনোটার হাত নাই কোনোটার ফাঁসা নাই ও মাগো কইয়া দৌড় দিছে সামনে গিয়া একতে ফর্সে ওই খেজুরের ডাল ওয়ালার সামনে ধরেন <laughs> 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 সত্যি আর বাহির ওমা গো কইয়াছিলেন যে কোনোটা ফাঁসা নাই কোনোটা হাত নাই কোনোটা ঠেক নাই গিয়া দৌড় দিয়া আর হেঁটে গিয়ে দৌড় দিয়া ফেরে বসে খেজুর কালের সামনের লোক কয় তোমার দিন কত দিতেন না হেঁটে যখন তোর বাড়ি তো চুকুপ দিত এই মুসলমানের মাথাটা ঘুরাই সেরা খেজুরের ডালারা বার কইরা চোখটি বন্ধ কইরা আল্লাহ হকবার কইয়া কুপ দিছে সাহাবাই কয় খোদার কসম আমি চোখটি খুললা দেখি তোর বাড়ি দিয়া কুপ দিলে যেমনি মানুষ দুই টুকরা হয়ে যায় আমার খেজুরের ডালার আঘাতে কাফের সৈন্যরা দুই টুকরা হয়ে পড়ে আসে বাঙালি গল্প না মুখর চোখ ইতিহাস না এগুলো এগুলো বাস্তব কথা আমরা সেই মুসলমান ঠিক কি না বলো আরো হন আমরা বাঘের গরু ঐসি হিয়ালের সব সেদিন কংস নগর কুত্তাই খুঁকান দিছে একটা ফালতিকে ফানি ছুটে গেছে অসুবিধার দল শৈলীত কিচ্ছু নাই তো এই যে ফলাফল দেখতে আসেন সালমিন শাহ কিচ্ছু নাই শৈলী ভালো করে সিলাপ সিলা দিয়ে দলে এই তানি ফুন্ডু বিশ বছর কানে হুমতো নাই তানি ডাইল খা ডাইল খা খাইনি রে ডাইল খা ইয়াপ্পা খা আম জাতীয় গঞ্জা খা বন্দুক ধরে রাখছে আর সাত বছরের ফলা ফাত চালাইলাম করলাম আমরা তো সেই মুসলমান দাঁড়া আমরা সেই মুসলমান আজকে আমাদের দুর্বলতায় আজকে গোটা পৃথিবীতে তা ফেরারা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করে ঠিক কি না বলো শুনে দুইশো কোটি মুসলমান পৃথিবীতে আমরা তিনশো তেরো জন তামা তামা করে রাখছিলাম রে আর আমি তার শুনে দুইশো কোটি থাকার ফলে আমরা ফাঁড়ি লেগে রে ফারাম কেমনে নমুনায়ন আছে আমরা কি ইমান আছি নি আমরা আমরা ইমান আছে বাড়া নমুনায়ন আছে নমুনা আছে ইমান নাই তো নমুনা দেখবা 
এমন যেমন ভাববে না রে মনে হয় ফেরেস্তা অসভ্যের হাট কুয়াটা ভাবতে রে আরে মনে হচ্ছে মনে ফেরেস্তা আটতে আছে কন্ট্রাক্টারকে লাগাই দিও রডের মধ্যে বাস দিয়ে বইয়া থাকে অসুখ করবে আমি কইছি বেড়া তোরা কাবলা যে মোটা মোটা জায়গা চিহ্ন রড দিও ঘন ঘন জায়গা থাকতা তোর বাস দিছি কি দিতে না ভাই এক মাস হলো সেটা কই আইলে সামনে যেটা বাস দিছে তার একটা বাস দন যেত একটা ব্রিজ কি দুই দিন ফরে ফরে আইয়ে একটা ব্রিজ দুই দিন ফরে ফরে আইয়ে এই যে কোম্পানি মুছে নবীন কর রাস্তাটার মধ্যে ওখানে যে ব্রিজ দি হইছে নতুন নতুন ব্রিজ দি হইতে আছে আচ্ছা এই ব্রিজ দির ভিতরে যদি রডের মধ্যে বাস দেয় কত মজবুত করে কত কুঠি টাকা একটা ইয়ার এই ব্রিজের বাজার এটি লইয়া ফললে আমরা কি ধর দুই বছর পরে আবার এখন ব্রিজ আইব আমরা লাগিয়া তো একজনের লাভের লাইয়া দেশটারে গজব করে দিবা তুই কটা লাভ করতে গিয়া তুই ব্রিজের মধ্যে ব্রিজের ভিতরে রডের মধ্যে বাস দিবি আমি কিন্তু সিউন সিউন দে আল্লাহ যেন মাফ করে সবাই কো আমি খালি খানাত লাগাই দিও তুই না লাগবো খাইয়া দেখো মুসলমানের ফুতাক আমরা এই মুসলমান আসলাম না আমরা তিন দিন সাত মারিত লাগাইয়া থাকছে ছাগলের মতো গাছের ফাঁতা খাইছে ছাগলের লাদার মতো পায়খানা হয়ে গেছে তারপরও তারা আপস করে নাই ঠিক কি না কিস বিড়ি ধরাই দিলে আমরা তারা আগাইয়া মালাই ব্যাঙ্গ করতে নবী লোক নাই আমার লগে লাগজ আমার গালি দে তুই বাপ মা মরা মা বাপ তুল্লা গালি দিচ্ছি চালাম গুলাম এই কথা কইব নি তো মরা মা বাপ তুল্লা গালি দিলে তোমার কলজাত দিয়া লাগে আর তুমি যে জাল বুট দিতে গিয়ে নিজের বাপ নিজে বদলাই নিচ্ছো অসুখ জামাইনাম বদল যে গেছে তোমার স্বামীর নাম কি কৌরিম আসলে রহিম একটা কথা ইমান একটা কথা বেইমান লুঙ্গিটা খুললে আমাকে লাগে টের পাওয়া যায় ইমানটা যাইতে দূরে টের পাওয়া যায় না খুব সাবধানে চলবে আর লিগে শুরুতে কইসলাম এই ত্রী মানুষ লাগে না আমরা এই ত্রী মানুষ যদি ভালোই আছে গাই আজ্য যদি নিয়োগ করি একটা মিশা কথাও কইতাম না কেউ আমানতের খেয়ানত করতাম না দোহান বাহি খাইয়া ঘুরাইতাম না আমরা দোহান দাবা উজনে কম দিতাম না যে দুর্ফানায় দূরে দেব তৈরি তো আমরা শান্তি ঠিক নিও আমরা রে ফাইবুকু আমরা রে দুনিয়ার বাদ ফারসি টারি কেমনে কারো মাফ কম দাও আমরা আইলে এই জায়গায় গৃহস্থ মাফ নিবেন না ব্যাপারই মাফ নিবেন সাইডে বলতে একটা মাইন্ড ফেসিং মাত্র বেশি আমরা আমরা যে মুসলমান এখনো বাচ্চা বেশি বেড়া আল্লাহ দেখতে আমরা রাখছে আমরা যেই বাদ ফারিছি তারি হিটছি আমরা কোন আল্লাহ সারনের কথা না ঠিক কি না কম ওই যেই কথাটা শুরু করছে ভাই কি কইলে তা তাহলে আবাদত করতে হবে শুধু কা আল্লাহ ইল্লা ইয়াহু এর পরে যেই কথাটা কই যাই দিল আমার মূল উদ্দেশ্য ওয়া বিল ওয়ালিদিন হাসান আল্লাহর রব আল্লাহর আবাদত করবা আয় তারে বসাও দাও দিয়া আবাদত করবা কার আল্লাহ সবাই বলেন কার আল্লাহ শুধুমাত্র কার আল্লাহ একমাত্র কার আল্লাহ আমরা আবাদত করব আল্লাহর আল্লাহ কয় আবাদত কাউরে অংশ দিও না লা তুশরিক বিল্লা ইয়া বুনাইয়া 
لا تشرق بالله ان الشرق لظلم عظيم সারে কইলো বড় গোনা ফুতরে তুই সারে কি গোনা কর ইচ্ছা লোকমান হেকিমে ফুতেরে ডাক দেয়া কয় আবার আল্লাহ কয় ওয়াবিল ওয়ালিদাইন হাসানা আর তোমরা একটা কাম করবা আব্বা আম্মার প্রতি সদয় ব্যবহার করবা আমি শিশু মিয়ার ঘরে বসছিলাম ওনার ছেলেগুলারে দেখলাম লক্ষ্মী সোনা ছেলে সবগুলো বাফের ভক্ত বাফের কথা কইয়া কইয়া কান্দা দেয় এডিরে কয় ফুতায় সক্ষ শীতলকারী সন্তান আমি মনে করি শিশু মিয়ার জীবন সার্থক এমন কয়টা ফল আরাইকা গেছে যে ইদি মরার ফর আব্বা ভুলে না মরার ফর আব্বা ভুলে না এডিলো ফুতাই এডিলো কয় ফুতাই আনন্দ বাপ থাকতে মা থাকতে তারে বিয়া করাই দিছে বউয়ে খালি কানের ভিতরে ফরায় ফুয়ায় সারা টারায় ছিত ফুয়ায় গরম ও ফুয়া তারে খালি বোঝায় আপনার অহন ইয়া দিন দহনে দেহা পুষা করা জমে জমা হনে জমায় আব্বা আম্মা আমরা উঁচে ফুরে থাকলে কে রে আর বাই নাই বাই যার বেড়া গড় করো মিল করে খাইব সব আমরা করো ইয়া ফরসে বই নাইলো আমরা করো আব্বাও আমরা করো আম্মাও আম্মা করো এমনি বুঝাইতে আসে আমি কই আর তেও বুঝছে তেও বুঝে ঠিক আছে তো সব আমরা করো কিরে তেও সিলেন দে উঠানো নাই বাকা বা এই আপনার করো কি আমি ইসলামে তারা হইছে না সব আমার করো কিরে তোর বউয়ে যখন এই কথা বুঝাইলো যে তোর টি সব খাইয়া লাইব তোর মা তোর মা তুই এই কথাটা ফাল দিয়ে কইতে ফেললি না বেহতা যে রে আমি কথাটা কইলি গীতা তোর আমি বিয়া করে আনছি দেখিয়া তুই হচ্ছে আমার কানের কাছে সব তোরা কথা ক আমার মায়ের খাইতো না আমার ভাইয়ে খাইতো না আমার আব্বায় আমার আব্বায় খাইতো না তোর মায়ে খাইব ঠিক কি না কন্ম দিছে আব্বা তিন তিন করে বড় করছে আম্মা ফটো লইছে আম্মা জন্ম দিছে আম্মা আম্মায় খাইতো না আমার টেহা তোর মায়ে খাইবো তোর ভাই খাইবো ভেড়ায় চিনছতা একদিন যখন অমান করে কইয়া দিবা এবার আবার একটা উচিত কথা শুন না যাও এবার একটা উচিত কথা শুন না যাও মনে রাখবা বাঙ্গালোর যুবক ডেডিয়েটার ফামো ফইরা আম্মা বলিচ্ছে আব্বা বলিচ্ছে মনে রাখবি বউ মারা গেলে বিয়া করলে আবার বউ হয় কিন্তু মা মারা গেলে আর মা হয় না ঠিক কি না বলে কদমটা দিলে মাহফিল ডারু জন বুঝি আর যা তোমরা মাহফিল বা গ্রীবের পরে কদম দিয়া মন্ডায় সাক্ষী দিছে তোমাদের মাহফিল আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে যারা উঠতে আসে আর উঠত না সব মাহফিল এক মাহফিল মনে করল না সব দোয়া দোয়া মনে করল না রে ভাই আর যে কেড়ে জানি মন্ডায় ধরছে আজকের মাহফিল আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে আমাদের যাদের আব্বা নাই যাদের আম্মা নাই আর যা আব্বার লাগিয়া আম্মার লাগিয়া কদুর দোয়া কইরা দিয়া তারপরে বাড়িতে যাব ইনশা আল্লাহ সবাই রাজি আছে আর কে উঠবে আমি আমি যখন কোথাও মাহফিলে যাই আমি যখন মাহফিলে যাই অনেক খোলা হয় নাই আসে আমার এত দৌড়া দোয়া আছে হুজুর দোয়া করে নাম্বা নাই হুজুর আম্মা নাই যখন কোন সন্তান এসে দোয়া চায় চোখের পানি যখন ছেড়ে দেয় আমারও তো আব্বা নাই আমার আব্বার কথা মনে পড়ে আব্বার লাগিয়া দোয়া আছে আমারও তো আব্বা নাই আমি তো তার আব্বার লাগিয়া দোয়া করি আমার আব্বার লাগিয়া দোয়া করে কারা যেদিন মনটা বেশি খারাপ হয় মা ফিল শেষ করে মাছ রাতে আমি না গাই আমার আব্বার কবরের পার্শে গিয়া বসি আমি আব্বার কবরের লোকে বইয়া বইয়া কান্তি আমি আমার আব্বারে ডাক দেয় বই আব্বা ও আব্বা আব্বা
আবারে সিনছেন নি আব্বা আমি আপনার মুশতাক ফয়জি আব্বা 11 বছর যখন আমার বয়স আপনি তখন ইন্তেকাল করেছেন আব্বা কারে কয় ভালো করে বুঝিও নাই মন দিয়ে আব্বাও ডাকতে পারি নাই আমার ছোট একটা ছেলে আছে তার পাশের ঘরে আজে ভাড়াটিয়া থাকে ওই ভাড়াটিয়ার বাপ আইছে বেরাইতো আমার ফোলাড়া আয়া কয় আব্বা ও বাবা আমারে বাবা ডাকে আমার ছেলে কয় বাবা ওই যে আমার বন্ধু পাশের বাসায় ওর দাদু আসছে ওর আব্বা ওরে বাবা ডাকে বাবা তোমার বাবা আসে না আমার দাদু কই আমার দাদু কেন আসে না ওর দাদু তো গ্রাম থেকে অনেক কিছু নিয়ে আসে আমার গাল বেবে টপ টপ করে পানি পড়ে আমি বলি আমার বাবা নাই ছোট ছেলে মানুষ তো বোঝে না ওর বাবার বাবা আছে আমার বন্ধুর দাদা আছে আমার নাই কেন তোমার বাবা নাই কেন আমি বললাম ছেলে যখন বড় হয়ে যায় তখন আর তার বাবা থাকে না ছেলেরা কি বুঝে জানি না তে আমার গলার হাত ধইরা আমার গালে চুমু খাইয়া আমারে ডাক দেয়া বাবা তাইলে তুমি যখন বড় হয়ে যাব আমরা যখন বড় হয়ে যাব তখন কি তুমি থাকবা না আমরা যখন বড় হয়ে যাব বাবা তুমি কি থাকবা না আমি কোন জবাব দিতে পারি নাই আমি আব্বার কবরের পার্শে বৈশা আমি আব্বা লোকে গুনগুন করে কথা কই আব্বা ও আব্বা আব্বা আমারে চিনছেন নাকি মাঝ রাত কেউ যাক না পাখি গুলো আপন নিরে ঘুমায়ুকুরগুলো নিরাপদ আশ্রয়ে গোয়াল ঘরে গরুগুলো ঘুমায় শিশুরা মায়ের বুকে মুখ রেখে ঘুমায় প্রিয়তম স্বামী প্রিয়তম স্ত্রীকে নিয়ে ঘুমায় আমি আল্লাহ আব্বার লোকে কথা কই আব্বা ও আব্বা আমার সিনসেন নি আব্বা আমি আপনার মুস্তাক ফয়জি এগারো বছরের রাইখে আপনি মারা গেছিলেন আজকে আপনার মুস্তাক ফয়জি অনেক বড় হয়েছে অনেক পরিচিতি হয়েছে মুস্তাক ফয়জি যখনই মাহফিলে যায় হাজার হাজার মানুষ চলে আসে পরিচিত মানুষগুলো সালাম দিয়ে রাস্তার দুই পার্শে দাঁড়াইয়া যায় আব্বা ও আব্বা বাংলাদেশে যাবার খুব শীত পড়ছে আব্বা আপনার কবরে আপনি কেমনে ঘুমান তিনটা মার্কিন সাদর গায়ে দিই মাটির কবরে কেমনে ঘুমান আল্লাহ আপনার কবরে জান্নাতি বিছানা দিছে আব্বা আপনি কি খান কবরের ভিতরে আপনার আল্লাহ কি খালা দিছে আব্বা আপনি কেমনে ঘুমান घुमाइते <laughs> এমন আব্বা যারা কবরে শোয়াইস এমন আম্মা যারা কবরে শোয়াইস একটা লোক নড়বা না একটা লোক যাবা না সবাই মিলে আমরা দোয়া করব দরকার আছে না কি না মায়ের জন্য দোয়া করব বাবার জন্য দোয়া করব আরে আব্বা রে আরে আম্মা মায়ের জন্য বাবার জন্য দোয়া করে যাবা একটা লোক নড়বা না উঠবা না সবাই আমরা তবা করব আল্লাহ যেন জীবনের গোনাগুলো মাফ করে দেয় বলো আমি সবাই পারলে একটু নামাজের মতো করে বসে যারা পারেন নামাজের মতো করে বসে
সবাই নামাজের মতো করে বসেন নামাজের মতো যারা দাঁড়িয়ে আছেন যদি বসার জায়গা থাকে বসে নাহলে দাঁড়াই থাকে সবাই আমার সাথে পড়েন সবাই কন আলহামদুলিল্লাহ আমরা তো বা করবো তোমার আগে একটা কথা আপনারা সবাই দেখছেন মুস্তাফ ফৈজি পীর সাহেব আমার নামের সাথে পীর সাহেব দুইটা শব্দ আছে আমি কিন্তু পীর হতে চাই নাই আমার পীর হওয়ার কোনো শখও ছিল না চিন্তায়ও ছিল না আমার দাদা ফুরফুরা সিলসিলা একজন স্বনামধন্য বুজুর্গ ব্যক্তি এবং সোনাকান্দা দরবারে তিনি সেক্রেটারি ছিলেন একজন অন্যতম খলিফা ছিলেন তা আমার দাদা এই ফুরফুরা সিলসিলার একজন বুজুর্গ ব্যক্তি তিনি উনিশশো আটান্ন খুব খেয়াল করে শুনে উনিশশো আটানব্বই সালে আমার দাদা ইন্তাকাল করছে আর আমার আব্বা মারা গেছে উনিশশো পঁচাশি সালে আব্বার তেরো বছর পরে দাদা ইন্তাকাল করছে তো আমার দাদা তেরো বছর আব্বার তেরো বছর পরে ইন্তাকাল করছে আমি দাদার হাতেই লেখাপড়া করেছি দাদার হাতেই মানুষ হয়েছি আমি যখন কামিল পাস করি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে তখন আমাকে দাদা আমি ঢাকা ছিলাম দাদা খবর দিছে আইসে দেখি বাড়িতে লুকে লুকারণ্য দরবারের খলিফা ভক্ত মুড়িদ তারপরে গ্রামবাসী আত্মীয় স্বজন তা আমি বললাম যে দাদা কি খবর কি কয় কথা আস সবাই একসাথে বসছে দাদা আহ কথা বলল দাদা আমার বলতেছে যে কথা বলল না এখানে দাদা সবার সামনে দাঁড়াইয়া বলতেছে যে এই আমি আমার শখ ছিল আমার পরে আমার ছেলে আমার আব্বার নাম হলো ফয়েজ আহমদ আমার ইচ্ছা ছিল আমার ছেলে ফয়েজ আহমদ আমার পরে দরবারের দায়িত্ব পালন করবে তো ফয়েজ আহমদ আল্লাহ নিয়ে গেছে এখন কে দরবার চালাবে তা আমি চিন্তা করছি আমার আদরের নাতি মুস্তাক ফয়েজি সে ইনশাল্লাহ আমার পরে পিরালির দায়িত্ব পালন করবে আমি হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করলাম আমি বললাম দাদা আপনার আরও তিনটা ছেলে আছে আমার একটা বড় ভাই আছে তারা মুরুব্বীরা থাকতে আমার উপরে দায়িত্ব কেন দাদা কয় আমি জানি কে পারবে বলে আমার জরাইয়া ধরে দাদাও কাঁদতেছে আমিও কাঁদতেছি তো আমি বুঝেই দিছি তুমি ফার বাদে কে তোমারই দিছি আলহামদুলিল্লাহ কথা না আমি বলছি ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি মনে করেন আমি পারবো আমি আলহামদুলিল্লাহ আমি বললাম দাদা আমি তো এইরকম ফিসা বইতাম চাই না যে বইয়া বইয়া খাইব মাংসা ইয়া হাত দিয়া দিব ভগিন নিবে ডিটে হাত দিব রিক্সা ওলা হাত দিব আর আমি বইয়া বইয়া খায়া এই ফিট তো আমি ওইতাম চাই না আমি তো মেহনত করে রাখা অন্য মানুষ দাদা কয় তুমি কি চাও আমি বললাম যে আমি দরবারটাকে একটা কমপ্লেক্সে পরিণত করতে চাই যেখানে মানুষগুলো পথ হারা মানুষ এসে পথ পেয়ে যাবে অন্ধকারের মানুষ এসে আলু নিয়ে যাবে যেখানে মানুষ হেদায়ত প্রাপ্ত হবে আমি এমন একটা দরবার করতে চাই কয় বুঝলাম না আমি বললাম এই দরবারকে আমি একটা মার্কাজ দিনের একটা মার্কাজ করতে চাই আমার দাদা বললে কি করা লাগবে আমি আমি কিছু জমিন দেন দরবারও তখন আমার দাদায় এত ধনী মানুষ ছিল না দাদায় কয় ঠিক আছে আমি নয় শতক জমিন দরবারের নামে দান করলাম আমার দাদা নয় শতক জমিন দিছে আমি দেখলাম এই নয় শতকে কিচ্ছু হইতো না এরপর আমি জমিন কিনা শুরু করলাম আজকে নাগাইশ দরবারটা আঠারো একর জায়গার উপর একটা দরবার সব হানাল্লাহ বলবেন না কত একর আঠারো একর মানে কি বুঝছেন আঠারো শত দাদাই দিছে কয় শত আর এখন দরবার কয় শত আঠারো শত ধাতব্য চিকিৎসালয় গণপাঠাগার গবেষণাগার ছাত্রাবাস ইয়াতিমখানা মসজিদ মার হাবা কইতেন না আমার মসজিদটা তিন মাত্র কয়েকশো লোক জাগা হয় আমি এখনো জমা পড়াই এটা তো মানুষের কেন্দ্রে কেন হুন্ডা লাগছে আমি যে জমা পড়াই এখন এই মসজিদের ভিতরে ইয়া দুনের মানুষ হুন্ডা দিয়া এই বেবিটেক সিএনজি দিয়া মাইক্রো দিয়া প্রাইভেট কার্ড দিয়া ইয়া বইয়া থাকে আমার মসজিদে এমনি লোক জাগা হয় না বাইরের তারা ইয়া আগে আগে বইয়া থাকে আমি চিন্তা করলাম যে আরে লোকজন তো বাড়বো দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য শৈলী মন্ডিত মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য নিদর্শন সুন্দর করে একটা মসজিদ করা মিন সামনে সব আনা লাগবে আমার দরবারে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে কুমিল্লা 
এই ইস্টান ইয়াকুব প্লাজায় পাঁচ তালা এবারে রচিস এবারে নাবুল ইঞ্জিনিয়ার শাহিন এবারে কইলাম যে রবি রবি একটা মসজিদ করতাম চাই আমি যে বিদেশ টিদেশ গেলে কিন্তু বড় মসজিদ দেখছি এটি আবার ছবি তুলা লইছি সব দিয়ে নামি কইলাম নাও এই যে সুন্দর মসজিদ এর লোকে মিলাইয়া একটা ডিজাইন করো হ্যাঁ দশ জনে মিললা একটা টিম কইরা মসজিদের ডিজাইন কইরা লইয়াইছে আমার কাছে আমি দিই বিরাট বড় এক মসজিদের ডিজাইন চমৎকার একটা ডিজাইন এবং এটা কি তা গহুজুর মসজিদ আমি এটা যেমন একটু বড় লাগে বা জি হুজুর একটু বড় বড় হয়ে আঁকছি আমি কীরকম বড় গহুজুর কীরকম বড় কেম না কইতাম ওই এক লোকে নামাজ পড়তে পারবো ছয় হাজার লোক কয় হাজার লোক আমি কই দাদা কাগজ কলম ফাইলে কিনা সেই পেয়ে গেল তোর কইছো ছয় হাজার লোক ধরুন মসজিদ আঁকতি আমি গরিব মানুষ আমার আর ডর দেখানোর জায়গা পাচ্ছা কয় যে হুজুর একটা নিয়ত করে নামেন আমি কি নিয়ত করতাম পরে আমি নিয়ত করলাম আল্লাহ আল্লাহ যাও এখানে যখন আইকা লাইছে কাটাকাটি যাইতাম না বত্রিশ বছর মুস্তাক হয়েছি মাহফিল করি এক বছরে মাহফিল করে যত টাকা হাদিয়া পাই পুরো এক বছরের হাদিয়া আমি মসজিদে দান করে দেব ইনশাল্লাহ আমি গত রমজানের দুই তারিখে মসজিদের কাম ধরছি আমি নিজে ধুবাইয়া থাবাইয়া একখানো করতাম ফরছি পঁচিশ লাখ টেহা পয়লা পঁচিশ লাখ টাকা আমি জি গেলাম এই মসজিদ করতে তেন্ডের জি গেলাম রে মসজিদ যে তোর একশো দিনে করতে কত লাগবো কয় ফুন্ডু কুঠি টেখা লাগবে কয় কুঠি আপনার তো আমার ঘরের মানুষে আপনার কাছে কথা গোফন রেখে লাভ কি শীতকালা বিকাল কাগজ দাঁত দিয়ে যখন কইছে ফুন্ডু কুঠি না ইয়াড় একটা সিফা দিয়ে শরীরটা একটা সিহন গাম দেওয়া লাগছে দাদা এটি কথাই নেই পরে আমি দিতাম ফার্সি পঁচিশ লাখ কয়লা আমার কথা কেন কয়লা আজকে পর্যন্ত আজকে আজকে আমি আসার আগে আপনাদের এই মসজিদের হিসাব দা গুদুর চাইলাম দেখিছেন কয় লাখ টাকা খরচ করছি দেখি যে এই পর্যন্ত খরচ হয়ে গেছে দুই কুঠি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা বিট লেভেল উঠছে তত মসজিদ কেন বিট লেভেল যেহেতু উঠতে গেছে গা এটা তিন তালা হইব বিট লেভেলে মাত্র উঠছে দুই কোটি পঁচিশ লাখ নাই সুমান আল্লাহ করলো কেন আপনার যে একবার হচ্ছে কেন আপনি দিলেন পঁচিশ লাখ খরচ করে লাগলেন দুই কোটি পঁচিশ লাখ আবার আমি ইনশাল্লাহ রমজানে যায়াম গেলে বিলে বাহি টেহা দিয়া দিব গেছলাম দিয়ারো ওয়াজ করতাম গেছি ঘরে তারা সাড়ে ছয় লাখ টাকা ক্যাশ বিশ লক্ষ টাকা ওয়াদা করছে আমি যেহেনো যাই এহেনো আমি আমার মসজিদটার কথা কই একটা রিক্সা তুটল আমি রিক্সাওয়ালার লোকে কই শুনছি না কাজ একটা বড় মসজিদ ঐতি আছে কয় হুনছি এটা কথাবার্তা ঐতি আছে হুজুর আমি যেহেনো যাই এখানে কই আপনারা নবীনগর জেলা ঈদগাহ ময়দানে সেদিন আমার মাহফিল আছে জেলা ঈদগাহ কাজিফারা যে বড় ঈদগাহ আছে এটার মাঠের ভিতরে মাহফিলের আয়োজন করছে তারা মার্শাল্লাহ লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে গা আমি যখন মসজিদের কথা কইছি সকলে আমার এত কিছু কিছু দিছে গণ্যান্য দেখি এক লক্ষ ছয় হাজার টাকা তার আমার আত্মন্যা দিছে মার হাবা কইতেন না আজ যার মাহফিল দিয়ে আমার মন হয়েছে কবুল হয়েছে এর লেগে আমি কথাটা কইছি আমি মাছ মসজিদের কামটা ধরনের বালা ধরছি ওহন তো ঘুমাইতাম পারি না ওহন স্বপ্নে দেখি মসজিদ স্বপ্নে দেখিয়া মসজিদ দেখিয়া আবার ঘুমাই আবার ভাল দিয়ে উঠতে দেখি মসজিদ কী যে একটা কারবারে আসি আমার সন্তানদের চাইতে আমার মসজিদের প্রতি মায়া লাইগা গেছে বেশি এই যে মাইগ্রেট মাহফিলও যায় মাহফিলতে গিয়া আমি গাড়িতে নাই বা রুমও যাই না মসজিদরা সাইডগুলো দেখে আড়া দিয়া মসজিদরা চাইয়া এরপরে গিয়ে হুতি না হইলে আমার ঘুমা ধরে না আল্লাহ নদী কইছে মামুল্লাহ মসজিদ জান্না যে দুনিয়ায় মসজিদ বানাইব আল্লাহ বিলে জান্নাত তার জন্য ঘর বানাইব ভাইও কত বড় কথাটা কইছে ও নবীজি যে জান্নাত মিলে ঘর বানাইব মসজিদ বানাই না বেটার লাগিয়া আমরা সবাই মিললা এই বাংলাদেশে এই প্যাটার্নে কেউ মসজিদ করে নাই নিস্তালায় হাসপাতাল ডাইরেক্ট সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে মসজিদ পুরা নিস্তালাটা সব ডাল হইয়া একটা ফ্রি হাসপাতাল করা গরিব দুঃখী চিকিৎসার লাগিয়া দোতলার থেকে মসজিদ তিন তালায় মসজিদ ছয় হাজার লোক একলগে নামাজ করব এই দৃষ্টিনন্দন এই বিশাল মসজিদে একটা লোক দুই টাকা দিয়েও যদি শরিক হয় আমি দোয়া করি আল্লাহ এই লোকটা সহ আমরা সবাই মিললা যেন একটা জান্নাতের ভিতরে থাকতে পারি আমিন কইতেন না ঝুরে কইতেন না আমিন 